tras 12 horas de plenarias sobre la madrugada de este sábado, finalizó la Cumbre Mundial de Biodiversidad en Cali. Como hecho histórico, fue calificada la aprobación del órgano subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales. Hubo otros importantes logros, aunque en temas de financiamiento no hubo acuerdo macro. Luisa Solís, buenas tardes. ¿Cuál es el balance de las negociaciones? Buenas tardes, uno de los acuerdos más importantes es el del artículo 8J que con este nuevo órgano permitirá que las comunidades indígenas y locales tengan voz y voto en la toma de decisiones alrededor de biodiversidad y se suma a los dos ya existentes, el órgano subsidiario de asesoramiento científico y el órgano de implementación. Un órgano permanente para pueblos indígenas y comunidades locales en la convención, el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, otro objetivo de la delegación de negociación colombiana que se patinó muy fuerte con Brasil y tres, también el histórico Fondo de Cali, así quedó consignado el Fondo de Cali para recoger eh, las contribuciones de la empresa privada sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales. Y precisamente les contamos por qué este órgano llevaba varios años en discusión y cómo favorece a estas comunidades, pero también da voz a los afros de América Latina. En la COP16 en Colombia, después de 26 años de constituirse el Grupo de Trabajo para la Implementación de las Disposiciones del Artículo 8J, por fin se aprobó el órgano subsidiario para pueblos indígenas y comunidades locales. Esta es una ocasión sin precedentes en la historia de los acuerdos multilaterales sobre ambiente. Los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo, conectadas desde nuestros sistemas de conocimientos en el cuidado de la vida, este nuevo órgano subsidiario es un referente para el resto del mundo en el que las partes reconocen la necesidad continua de nuestra participación plena y efectiva. Esta vez, después de intensas negociaciones, también se reconoce el rol de los afrodescendientes como actores clave para la conservación de la biodiversidad. Este paso nos permite avanzar hacia una implementación de la convención que verdaderamente refleje la diversidad de los pueblos y de sus conocimientos en el contexto mundial. Este es un logro para el mundo, para el presente y para las generaciones futuras. Los pueblos en Colombia y los pueblos en la región e incluso en el mundo han venido pidiendo ser reconocidos de manera expresa en este objetivo. Más de 300 pueblos indígenas, afros y locales hicieron presencia en la zona azul para debatir su posición dentro de la cumbre. Sus pedidos fueron claros. Jusqu'à ce niveau la de Naciones Unidas. Yo nunca me opuse a la idea de incluir al pueblo afrodescendiente, simplemente lo que yo quería, lo que queríamos nosotros era poder incluirlo para un alto nivel, no solamente para, la no solamente para esta convención, sino ir más allá. Nosotros como pueblo indígena somos un autogobierno, donde nosotros hemos cuidado, hemos mantenido, donde nos han amenazado a la muerte a los defensores y defensoras. Paz con la naturaleza. Con la conformación del órgano subsidiario, los países están llamados a respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas y locales y promueven el uso amplio de estos conocimientos con la participación de quienes los poseen y fomenta el beneficio compartido derivado de su uso. Además, da voz a las comunidades afro. También señala el camino sobre la asignación de recursos económicos. Esto se suma a la aprobación del programa de trabajo para estos pueblos hasta el 2030, que también se logró en la recta final de la COP16 en Cali, Valle del Cauca. Esta sin duda alguna fue considerada la COP de la gente. Con un récord histórico se registraron cerca de un millón de visitas a la zona verde, pero también en la zona azul 40 mil personas hicieron parte de la agenda académica. Sin embargo, tras 12 horas de plenaria de discusión, aún no es claro cómo será el proceso de financiamiento para el convenio de la biodiversidad biológica. Se dejó de aprobar dos cosas, eh, la estrategia financiera y los recursos y tampoco eh, se aprobó el marco de monitoreo. Eso deja algunos retos para la convención eh, y toca pues, empezar a subsanarlos. En medio del desarrollo de la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas aprovechó el espacio también para decir que su paso por Cali lo dejó satisfecho. 
Och tittar vidare i el apoyo a la delegación y a la nosotros entonces Carly que lo conocía no el sumar y no te feres de fútbol de estado sí de de hospitalidad y finalizando esta conferencia de las partes también llegó la despedida de David Cooper secretario del convenio de la biodiversidad biológica para la COP16 aquí en Conovación en plenaria los asistentes de los diferentes de, de las diferentes delegaciones le agradecieron por los cerca de 30 años al servicio del trabajo por la comunidad internacional y esperando también que se pueda garantizar el cumplimiento de esos acuerdos. Remember how many cops I've been involved in but I think this has been yeah one of the most intense one of the most beautiful one of the most enjoyable um, thank you Susanna thank you to your wonderful team es así como de manera oficial se clausura esta conferencia de las partes en la Sultana del Valle. Fueron 12 días de negociaciones en la zona azul, exposiciones también en la zona verde. Se registró una visita de más de 20 mil turistas que llegaron hasta la capital Vallecaucana. La ocupación hotelera alcanzó el 97% y se registraron ventas por cerca de 11 millones de dólares. Me despido desde el sur de la ciudad. Soy Luisa Solís para Telepacífico Noticias. La región todos los días.